ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം സ്ക്വയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അന്തർവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സർക്കിൾ എന്താണ് ഈ അന്തർവൃത്തം എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വശങ്ങൾ ടാൻജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുവരയായി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ അന്തർവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എക്സാമിന് ഈ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം തന്നിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളും അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ കണ്ടോ ഇത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പസിൽ ഞാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി പരിവൃത്തത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുന്നു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കിട്ടും ആദ്യം വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം റെക്ടർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒറിജിനും ഈ പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ഇതേ ലൈനിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാം സോറി തിരിച്ചു വയ്ക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ലൈനും ഈ വൃത്തവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ആകുന്ന പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വയ്ക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പോ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ലൈൻ കുറച്ച് നീട്ടി വരയ്ക്കണം അതേപോലെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വയ്ക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കാം ഇനി ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനും വൃത്തവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈന് ഈ രണ്ട് ലൈനെയും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ ജോയിൻ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ അന്തർവൃത്തം ഇനി നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ചാപം വരയ്ക്കുന്നു ഈ മൂന്നും കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് അള സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പസിൽ ഒരു ചെറിയ അളവെടുത്തിട്ട് ഈ എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു ചാപം വരയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബിയിൽ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ ചാപം വരയ്ക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഈ രണ്ട് ആർക്കും ഈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ചാപം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ബിയിലും വെച്ച് വരയ്ക്കാം
ഈ രണ്ടും ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക അതാണ് നമ്മുടെ അന്തർവൃത്തത്തിൻ്റെ ആ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കോമ്പസ് വെച്ച ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എ ബി ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് മുട്ടുന്നത് പോലെ ലെങ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ അന്തർവൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം തൊടുവര അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്നീ വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം നോക്കാം ആദ്യം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുക വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക പിയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവര വരയ്ക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കാം വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ പി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണല്ലേ ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ പാതി കണക്കാക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കൂടി രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കിട്ടും ഇനി പി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഈ ബിന്ദുവായി യോജിപ്പിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കാൻ ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ടാൻജൻ്റിൻ്റെ നീളം അളന്ന് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എ ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ എ പിയുടെ നീളം ബി പിയുടെ നീളം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് സ്കെയില് വെച്ച് അളന്ന് ഏതാണോ നീളം അത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിർമ്മിതി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചുദ്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തന്നിട്ട് അതേ പരപ്പളവുള്ള സമചിത്രം വരയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ട് അതേ പരപ്പളവുള്ള സമചിത്രം വരയ്ക്കാനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തന്നാൽ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സമചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം വശങ്ങൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചിത്രം വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നീളം ഏതാ വീതി ഏതാന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നീളമായിട്ടും വീതി ആയിട്ടും എടുക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മാറുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ എടുത്താലും തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമചിത്രം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക അതേ പരപ്പളവുള്ള സമചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ പരപ്പളവ് അതിന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതാം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ നീളമായി നീളമായോ നാല് വീതിയായോ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നീളമായോ മൂന്ന് വീതിയായോ എടുക്കാം 
ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരമാണ് അതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വീതി ഉണ്ടല്ലോ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വീതി അത് ഞാൻ ഈ എ ബിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് എ ബി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എ ഇ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറാണല്ലോ അപ്പം ആറാണ് ഇതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു ഇനി ഈ മധ്യബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർദ്ധവൃത്തം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി സി എന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ വൃത്തത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ ഈ ബിന്ദുവിന് എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഈ ബി എഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സമചുതുരത്തിൻ്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് അളക്കാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബി ഇ ഫൈവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിലേക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ ജി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബി ജി ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബി എഫും ബി ജിയും ഇനി ഒരു രണ്ട് വശം കൂടി വരയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ ലെങ്ത്ത് എനിക്ക് കോമ്പസ് ഇല്ലാതെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് അളന്ന് വരച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അളന്ന് വരച്ചാൽ മതി കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഇതേ അളവ് അളന്നു ഇനി ജി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ചാപം അതേപോലെ എഫ് എന്ന പോയിൻറ്റിലും 